섹시. 이 비디오는 유료 광고를 전혀 포함하고 있지 않습니다. 나이스 투 시유 어게인 아임 미비안 썸머 드레스 특집입니다 오늘 소개해드릴 썸머 드레스 특집은 바로 이 선글라스의 힌트가 있어요 뭐냐면 아 뭐냐면 좀 그만해야겠다 제가 올 여름 썸머 트렌드를 소개해드리면서 썸머 메쉬 니트 드레스 탑 3를 소개해 드리도록 하겠습니다 썸머 니트는 굉장히 시원하고 오히려 면보다 통기성이 좋은 썸머 니트 드레스예요 오늘 그냥 메쉬 니트 드레스가 아니라 명품 썸머 드레스입니다 그래서 오늘 룩 3를 보여드릴 건데요 거기서 이제 첫 번째 룩 가보실게요 룩1의 마린셀의 문피쉬 스킨 자카드 원피스예요 바로 이렇게 되어 있고요 보시는 것처럼 굉장히 몸매 라인이 잘 드러나는 기약 패턴으로 되어 있어요 그래서 어, 전체적인 쉐입이 머메이드 쉐입으로 되어 있는데 넥라인이 홀터넥으로 되어 있어 가지고 어깨 라인이 예뻐 보이는 그런 원피스입니다. 요즘 썸머 트렌드 자체가 이런 기약 패턴이나 아니면 자잘한 플라워 패턴이 이번 시즌 트렌드였는데 이런 트렌드가 잘 반영된 프린트 원피스에다가 게다가 이런 라인까지 굉장히 스포티하고 몸매까지 더 돋보이는 부담스럽지 않은 심플한 원피스이기 때문에 룩 1으로 가장 먼저 소개를 해드렸습니다. 이게 보시면 아시겠지만 제가 여름에 특별히 메쉬 니트 드레스가 시원하다고 얘기를 하는 게 소재 구성 자체가 비스코스 97%에다가 폴리 3%예요. 그래서 굉장히 시원한 소재이고 세탁기 사용도 가능하기 때문에 소재 자체도 면처럼 달라붙지 않기 때문에 훨씬 더 여름에 입기 편한 소재예요. 게다가 통기성하고 신축성이 굉장히 좋기 때문에 오히려 면보다 더 입기 편리한 측면이 있어요 그리고 이제 이런 니트를 자카드 니트라고 부르는데 자카드 니트는 특징이 입니다 그리고 이제 이 패턴은 이 마린세리의 특별한 패턴 중에 하나인데 바로 문스킨 패턴이에요 이렇게 보시면 아시겠지만 굉장히 저는 이번 마린세리의 원피스가 정말 디자인이 잘 됐다고 느끼는 중에 하나가 쉐입 자체가 머메이드 쉐입인데 스포티하면서도 약간 이너 쉐입인데 머메이드 라인 아시죠 여러분? 그 어, 허리가 잘록하고 엉덩이가 잘록하고 그 다음에 이제 다리 쪽으로 모아진 라인을 머메이드 라인이라고 하는데 그 머메이드의 패턴 자체가 문피쉬라고 해가지고 마린세리의 문 그리고 피쉬 약간 그 물고기 비늘 같은 문피쉬 스킨 물고기 비닐 스킨 패턴이라고 이름까지 붙였어요 그래서 문피쉬 스킨이라고 해서 그 스킨의 가슴 부분, 엉덩이 부분, 
또 이런 무릎까지 oh, wow. 이렇게 3D 입체를 적용을 해가지고 여자의 몸매를 야하지 않으면서 정말 섹시하고 스포티하고 우아하게 보일 수 있는 모든 장점을 다 담은 썸머 드레스가 이 마린 세리 드레스가 아닌가 싶어요. 그래서 이 문스킨 패턴으로 된 거는 이 드레스뿐만 아니라 티셔츠, 플레어 스커트 그리고 수영복도 있어요. 수영복 같은 경우에는 제가 정말 너무 구매하고 싶었지만 구매를 조금 망설이고 있는데 비싸서 여기 파패치 스페셜 영상에서도 했었던 것처럼 그 파패치의 파스티블리 컨셔스 브랜드의 제품으로 나와 있어요. 그게 뭐냐면 윤리적인 브랜드를 선정하고 평가하는 Good on You라는 캠페인에 함께하는 건데 그만큼 소재의 혁신에도 신경을 쓰고 있는 마린세르라는 거죠. 그래서 저는 항상 브랜드를 생각할 때 브랜드의 철학을 보고 또그 브랜드에 추구하는 디자인 그리고 방향성을 보고 그 디자인을 좋아하고 그 디자인에 빠져들기 때문에 아무튼 그래서 제가 마린세를 좋아하는 이게는 여기까지만 하고 이게 룩원의 드레스였고요. 그리고 룩원에 같이 코디한 건 바로 짠! 바로 이 제품입니다. 쇼종 파페츠 언박싱도 했던 건데 짠! 두두 소지하고 다닐 거를 대비해서 이런 디테일이 있고 마린스 하면 또 문프린트 이렇게 문프린트가 초점화 문프린트가 되어 있고요 짜잔 이러면은 자 여기도 이렇게 문 프린트가 되어 있어요. 이 선글라스는 제가 왜 구매를 했냐면 마린세르 그리고 루디 프로젝트 콜라보레이션 선글라스예요. 마린세르 루디 프로젝트 콜라보레이션 선글라스 한눈에 반한 선글라스예요. 왜 한눈에 반했냐면 90년대 스타일, 2000년대 스타일 선글라스예요. 이렇게 아이고 끼기 전에 끼기 전에 얘를 보시면 블루 틴트 렌즈로 되어 있고 또 오버사이즈 프레임 그리고 끝을 이렇게 구부린 디자인이 되어 있어요. 그래서 굉장히 액션감 있는 디자인이고 스포티한 디자인인데 불구하고 어디에도 어울려요. 세미 정장에도 세미 스트에도 굉장히 잘 어울리고 세미 원피스에도 잘 어울리고 또 가장 중요한 건 제가 요즘 빠져있는 빈티지한 멋스러움도 있다는 거. 빈티지한데 또 굉장히 트렌디해. 그래서 바로 제 원픽이 된 선글라스입니다. 그래서 이 선글라스와 같이 톤온톤으로 스타일링을 해줬어요. 그러니까 이게 굉장히 비... 원피스는 굉장히 기약적이고 트렌디한데 약간 빈티지한 스푼을 올려줘서 트렌디하지만 조금 약간 어 뭔가 레트로 감성이 더해진 패션 완성 룩이 되었습니다. 그래서 전체적인 룩을 약간 톤 다운 시켜주는 선글라스까지 해가지고 완성이 되었어요. 신발은 사실 슈즈는 어 제가 이 블랙 플랫폼 힐을 선택한 이유가 이 블루 드레스의 스티치 라인이 블랙이에요. 다크 블루인데 다크 블루 힐 신어도 예쁠 것 같고 한여름에는 좀더 시원한 걸 해도 되겠지만 지금 같은 날씨에는 이 정도 플랫폼 힐을 신어줘도 굉장히 높기 때문에 높이에서 나오는 그 시원시원함 높이에서 나오는 걸음걸이의 시원시원함을 저는 좀 같이 어우러지게 하고 싶어가지고 또이 원피스 자체가 굉장히 프린팅이 많기 때문에 슈즈는 뭔가 좀더 어. 더 미니멀하고 솔리드 컬러가 있는 걸 택했어요. 슈즈까지 좀 화려하면 너무 투머치일 것 같아서 이렇게 해서 룩원의 완성입니다. 그리고 TMI 중에 하나 TMI 중에 하나인데 제 
머리색하고도 깔맞춤이에요. My hair color, my my hair color is blue. It was. <laughs> Not now. I think so. 다 빠졌네. If you do you want more to see about this look, please check my Instagram or please check my TikTok. Fashion TikTok or reels. Just Cavalier Metallic Knit One Piece. 입니다 오늘 누게 있는 찰떡인 힘의 컷을 또 했어요. 힘의 컷 스토리는 또이 카드에 있습니다. 카드가 만약 준비가 안 됐다면 아마 유튜브 쇼츠 베타로 넘어갈 거예요. 유린이는 항상 이렇게 소스를 준비해 놓고 있습니다. 이 니트는 정말 썸머 메쉬 니트 드레스의 정석이에요. 소재 자체가 어떤 소재로 되어 있냐면 메탈릭 니트로 되어 있는데 빛에 받으면 반짝이는 메탈릭 니트예요. 어떤 느낌이냐면 입었을 때는 전혀 까슬까슬하지 않은데 여름이 불하면 까슬까슬하고 시원한 소재 있잖아요. 그런 소재예요. 근데 입었을 때는 전혀 까슬까슬하지 않은 정말 스페셜한 그런 소재입니다. 그래서 정말 제가 여름에 롱 원피스지만 시원시원하게 보일 수 있는 게 이런 메탈릭한 아웃핏하고 살짝 비춰짐이 있어요. 그래서 이렇게 다리를 움직였을 때 다리 모양이 살짝살짝 살짝 시스루로 보여요. 그리고 그 사이로 살짝살짝 살짝 바람이 들어와요. 시원함은 물론 보이기에도 굉장히 시원해 보이는 그런 썸머 니트입니다. 정말 편해요. 엄청 얇아가지고 얇고 제 손가락이 다 비, 비춰지는 소재예요. 그래서 속바지랑 니플 브라는 필수이긴 하지만 앞치 이후 가운 하나만 걸친 듯한 그런 정말 편안한데 멋스러운 그런 원피스입니다. 저스트 까발리는 워낙 이렇게 패턴으로 굉장히 유명해요. 이번 썸머 시즌은 이렇게 패턴 트렌드가 굉장히 강하기 때문에 저스트 까발리도 기하학적인 패턴 트렌드를 이렇게 선보였지만 원래 저스트 까발리는 기하 패턴 프린트로 굉장히 유명한 브랜드예요. 원래 이제 브랜드 아이덴티티 또한 기약 패턴 프린트로 굉장히 화려한 브랜드로 많이 알려져 있기도 하고요. 패턴 끝에 소매나 넥라인 그리고 밑단까지도 패턴에 맞춰서 디테일한 부분까지 조화롭게 마무리를 했기 때문에 디테일, 패턴, 컬러, 그리고 소재까지 이번에 정말 잘 나왔어요. 이제 또 디테일한 스타일링 팁을 드리자면 이런 솔리드 원 컬러 패턴이 이렇게 들어가 있을 때는 헤어스타일을 심플하게 하는 게 훨씬 더 시원해 보이고 깔끔해 보여요. 그래서 저 같은 경우에는 얼마 전에 히미컷을 했기 때문에 앞머리를 앞으로 넘겨주고 집게 핀 올린 머리 스타일을 했습니다. 컬러도 원 컬러로 맞춰줬어요. 이렇게 집게핀까지 화려하면 좀튈수 있을 것 같아서 이 집게핀도 퍼플 컬러로 해서 조금 어, 이 룩에 묻어나도록 해가지고 조금 어, 머리 헤어 컬러에 묻힐 수 있는 어두운 퍼플 컬러로 했고 어두운 퍼플 컬러로 매칭을 해줬고 그래서 좀 봤을 때 너무 블랙이면 또 너무 심심할까봐 톤온톤으로 컬러를 맞추셨습니다. 목걸이도 저는 비비안 웨스트우드 빈티지 
컬러를 또 해줬습니다. 비비안 웨스트드 빈티지 목걸이도 굉장히 다양한데 저는 이제 파스텔 계열로 해줬어요. 이게 진주 타입도 있고 펄 타입도 있고 큐빅 타입도 있는데 저는 이제 이 컬러와 톤은 톤은 되지만 튀지는 않고 이 안으로 믹스 매치 할수 있게 매치를 해주려고 컬러도 약간 파스텔 하면서 어, 묻힐 수 있는 그렇지만 그 안에서 다채로운 아이템으로 매치를 해줬어요. 그래서 이 반지나 반지나 제가 하고 있는 것들도 빈티지 샤넬 그리고 매종 마르시엘라의 빈티지는 아니지만 제가 마구 사용하는 바람에 다 까져가지고 본의 아니게 빈티지가 된 매종 마르시엘라의 반지 그리고 이것도 아 이거는 인스타로 문의가 정말 많이 왔는데 매종 마르지알라인지 알렉산더 맥퀸인지 어디 건지 제가 구매 목록을 뒤져봐야 해요. 그래서 조금만 기다려주세요. 어디 건지는 제가 바로 찾아봐가지고 올리도록 하겠습니다. 그래서 이렇게 내일까지 약간 빈티지 한 걸로 다 완성. 빈티지 하면서 추상적인 디자인으로 해서 룩의 완성도를 높였어요. 빈티지 샤넬. 또 요즘 악세서리 트렌드는 제가 또 따로 하겠지만 악세서리랑 네일 트렌드가 이렇게 레진 아트 레진으로 추상적이게 하는 게 굉장히 트렌드거든요. 여러분들을 위해서 레진 아트로 된 반지를 굉장히 많이 사두었습니다. 여러분 꼭이 카드에 나올지 안 나올지 모르겠어요. 저희 콘텐츠 굉장히 많으니까 많이 보주시면 유익한 시간이 될 거예요. 그리고 제 룩에서 빠질 수 없는 게 바로 선글라스. 선글라스죠. 이 룩에는 두 가지 선글라스를 준비했는데요. 바로 아크네 스튜디오의 시그니처 선글라스 그리고 발렌시아가의 패턴 선글라스입니다. 왜두 가지를 했냐면 둘다 약간 장단점이 있어요. 그래서 여러분께 두 가지를 했을 때 어떤 장단점이 있는지 보여드리려고 일단 두 가지를 준비를 했습니다. 저희 첫 번째 선글라스는 바로 아크네 스튜디오라고 써져 있어요. 아, 진짜 이 선글라스는 한때 아크네 스튜디오의 시그니처 선글라스라고 불릴 정도로 정말 많은 카피 제품이 나왔었어요. 여러분도 한, 번, 한 번쯤은 보셨을 거예요. 이런 디자인은. 그래서 이 선글라스를 택한 이유가 이 솔리드 원 컬러 패턴이라고 얘기하는 이유가 원톤이잖아요. 퍼플이지만 퍼플 컬러의 전반적인 퍼플 컬러에서 포인트가, 되, 아, 포인트가 되어주는 선글라스를 껴주는데 이 쉐입 자체가 제가 매치했던 악세서리처럼 빈티지한 쉐입이에요. 그래서 요즘 트렌드, 트렌드인 90년대, 2000년대 바이브랑 맞는 선글라스이기 때문에 헤어스타일 함께 매치를 해서 뭔가 굉장히 트렌디하지만 레트로한 패션의 완성을 해줄 수 있는 게이첫 번째 아크네 아까는 이제 포인트 솔리드 컬러로 포인팅을 해줬다면 패턴을 톤온톤 형식으로 같이 매칭을 해줬어요. 그래서 이 패턴과 함께 어우러지기도 하고 컬러 자체가 포인트가 되기 때문에 함께 매치를 했을 때뭐 전혀 투머치로 보이지 않고 조화롭게 트렌디해 보일 수 있는 아이템이 되어주기도 하고요. 그냥 여기에는 이 룩에는 라이닝이 되어 있는 선글라스보다 이렇게 골드한 선글라스가 더잘 어울려요. 아까 봤던 이 아크네 선글라스와 이 선글라스처럼 뭔가 볼드한 선글라스가 또 90년대, 2000년대 바이브 뿐만 아니라 빈티지 아이템 뿐만 아니라 이런 추상적인 패턴에는 볼드함으로 이 패턴의 자잘자잘함을 잡아주는 효과가 있기 때문에 그래서 이렇게 원투픽의 공통점이 있기도 하고요. 이거는 제 최종픽인데요. 최종픽인 이유는 바로 이 어. 약간 이 룩의 포인트를 얘가 좀 극대화 시켜주면서 마무리를 시켜주는 아이템이에요. 아 이따가 휴즈까지 보시면 아시겠지만 같은 기하학적 프린트에 이런 쉐입 자체가 빅 스퀘어가 아니라 얇은 직사각형이라고 해야 되나? 얇은 직사각형이기 때문에 무심한 듯 시크한 룩을 연출할 수가 있어요. 
근데 만약에 길이었으면 굉장히 부담스럽고 굉장히 좀 우스꽝스러웠을 텐데 여러분 선글라스를 선택하실 때도 만약에 이 프린트가 부담스러우시다면 그냥 이런 얇은 직사각형의 쉐입의 기본 선글라스만 있어도 빈티지하면서도 트렌디한데 조금 시크한 그런 분위기를 내줄 수가 있어요 이 선글라스는 딱 애용하게 된 스토리가 또 있어요 딱이 시점에 제가 이 발렌시아가의 선글라스를 구매를 하고 어, 인스타그램에 포스팅을 했었는데 발렌시아가의 공식 계정에는 물론이고 베트망의 창립자 그리고 지금 발렌시아가의 크리에이티브 디렉터인 뎀나 바잘리아가 제 선글라스 포스팅을 리그램을 해줬어요 아, 슈즈는 여름에 너무 애정하고 있는 슈즈예요 이 이지 러너 오지 제품인데요 바로 오리지널 제품이라서 오지라고 되어 있어요 이것도 마찬가지로 기약 패턴에 굉장히 추상적인 바로 크록스의 하이엔드 버전 원피스 자체도 메쉬 니트이기 때문에 손가락이 다 보일 만큼 발가락이 다 보이는 구멍이 숭숭 나 있는 아이로 같이 배치를 해줬습니다 그래서 사실 이두 번째 룩의 포인트는 화려해 보이지만 굉장히 트렌디하고 트렌디하지만 2000년대, 90년대 바이브 그러니까 올 여름 트렌드를 한 번에 담고 있는 그런 룩이에요 여러분 드디어 마지막 룩 3입니다 분위기가 완전히 달라졌죠 미니멀한 헤어스타일에 미니멀한 귀걸이 미니멀한 악세사리까지 목걸이도 최소화했고요 목걸이가 아직 여기 있네 이세 번째로 이 룩을 보여드리는 이유는 어, 포멀한 룩이기도 하고 좀 시크한 룩이기도 해서 또이 로고 플레이가 사실 작년에 로고 플레이가 굉장한 트렌드였어요 로고 플레이가 굉장한 트렌드였는데 이번 시즌에는 로고 플레이가 좀더 잔잔하고 좀 은은하게 변화했어요 그래서 예전처럼 뭔가 빅! 나 발렌시아가야! 이런 것보다 그냥 은은하게 어 자세히 보니 발렌시아가네 발렌시아가 드레스 같은 경우에는 옆으로 여미는 스타일이에요 그래서 걸을 때마다 앞쪽 다리가 섹시하게 보여요 왼쪽 다리가 섹시하게 보이고 어, 여미는 방식은 한복과도 비슷하고 가운이랑 약간 비슷해요 그래서 어떻게 보면 은 한복처럼 아니면 치파와 비슷한 아시아의 그런 디자인적 어, 방식을 채용을 했고요 그 채용한 것 동시에 통기성과 그 섹시함을 빼먹지 않은 그런 디자인 포인트 디테일이 있었고 마지막 룩은 포멀 시크한 룩이다 보니까 완전 닫힌 세미 폴라 넥이에요 그래서 이런 넥라인에서는 물론 이렇게 볼드한 선글라스를 매치해줘도 좋지만 시크하고 뭔가 도시 여자 같은 느낌을 내줄 수 있지만 볼드한 선글라스보다 조금 쉐입이 약간 날카로운 걸 매치를 해줬을 때좀더 시원해 보이고 좀더 트렌디해 보일 수 있다는 거 이게 약간의 팁이에요 팁 아닌 팁? 이거는 이제 취향대로 취향대로 볼드한 걸 선글라스를 썼을 때는 가을 룩에서는 뭔가 좀 괜찮을 수 있어요 그렇지만 썸머일 썸머 때는 조금 덥고 답답해 보일 수도 있거든요 물론 겨울에는 이런 볼드한 선글라스가 최고예요 베이지 아이템으로서는 최고 근데 뭐 여름에는 좀더 힙스럽고 뭔가 이번 트렌드의 90년대 바이브 2000년대 바이브 느낌을 내주고 싶다면 좀더 얇은 느낌의 선글라스가 베이지 아이템 중에 하나가 있다면 좀더 많은 패션 스타일링을 할 수가 있어요 그래서 저는 이렇게 배치를 해줬습니다 그리고 백 같은 경우에도 그냥 무심하게 샤넬 클래식 백을 매칭을 해줬어요 샤넬 클래식 백을 매칭을 해서 그냥 시크룩의 정석? 그냥 뭐랄까 시크룩의 정석에서 보실 수 있는 그런 클래식 백을 매칭을 해줬습니다 볼드한 선글라스를 껴줬을 때 
섹시 어, 니트 드레스 특집이잖아요 썸머 니트 드레스 썸머 니트의 장점은 우수한 통기성, 우수한 신축성 그러기 때문에 몸에 달라붙거나 찐득찐득하지 않는 그리고 명티를 입으면 여자분들 이렇게 땀에 젖으면 나 땀났어 라는 그런 자국이 면 같은 경우에는 이렇게 스며들면서 보이잖아요 썸머 니트는 그렇지 않다는 거또 요즘 착한 소비가 있기 때문에 실크가 동물성 재료 굉장히 많아요. 그래서 뭔가 이제 이거는 좀 딥한 얘기니까 다음 컨텐츠 좀 하고 여름에 주는 그런 썸머 니트의 약간 유니크함은 소재를 고를 때 특히 뭐 지금은 이제 썸머 니트 한 소재로 되어 있는 원피스를 다루기 때문에 잘 모르지만 썸머 니트와 약간 실키한 소재가 만났을 때도 느낌이 다르고 썸머 니트 탑에 플리츠 스커츠 같은 걸 매치했을 때도 느낌이 다르고 휴양지에서 입는 썸머 니트 모노키노나 썸머 니트 비키니 같은 걸 입었을 때도 느낌이 달라요 그래서 썸머 니트는 굉장히 스윙트도 다양하고 아웃핏을 낼때 활용도가 굉장히 많다는 거 여러분이 알아주셨으면 좋겠습니다 오늘 룩 1, 2, 3에는 여러분 모두 다 반전이 있습니다 룩 1에서는 굉장히 심플한 머메이드 라인이지만 문 피쉬 스킨에서 3D 입체적인 프린트가 굉장히 반전이었고 그리고 룩 2에서는 롱 브이넥 원피스였지만 시스루 메탈릭 니트에 굉장히 시스루한 게 반전이었고 이 발렌시아가 마지막 룩 3에는 옆 트임이 숨겨져 있다는 게또 반전이었고 저는 약간 섹시한 반전이 있는 룩을 되게 굉장히 좋아하나 봐요 저도 이거를 찍으면서 알았어요 이룩 1, 룩 2, 룩 3까지 해봤어요 와 어떠셨나요? 지금 시간이 이거 하는데 6시간 걸렸어요 6시간. 오, 제가 지금 썸머 스페셜로 어, 니트도 있지만 티셔츠 드레스 제가 처음 입고 나온 게 메종 마르지엘라 카드 메종 마르지엘라 스페셜도 할게 있고 휴양지 썸머 드레스 하면 또 휴양지잖아요 또할게 있고 왜냐면 또 디온리라고 제가 굉장히 좋아하는 브랜드가 있어요 제가 저번에 실버 악세사리 할때 찍었던 원피스가 있는데 그것도 함께 여러 가지 할 원피스가 많은데 보여드리고 싶은 게 너무 많은데 그걸 다 보여드리려면 은 오늘 6시간 걸렸으니까 음 다른 거는 조금 늘었다고 가정했을 때 5시간? 그 다음에 또할 때는 4시간? 그 다음에 또할 때는 3시간? 까지는 안 되겠고 음 에버리지 한 5시간? 했을 때 여러분께 많이 많이 보여드릴 수 있을 것 같아요 그래서 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 저는 이제 배트멍의 창시자 그리고 현 발렌시아가의 크리에이티브 디렉터를 맡고 있는 뎀나 바잘리아의 Thank you for good posting 이라는 칭찬을 들은 이 선글라스 이 선글라스로 마무리를 하겠습니다 여러분 Bye Thank you for very very much for watching And see you again. Bye. 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 Oh my God. Oh. And I'm sorry. 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 재산이에요 This is the end of the video This is the end of video This is the end of video
오늘은 아, 지금 비가 굉장히 많이 오어요 오늘 제가 썸머 드레스 스페셜 영상을 찍으려고 했는데요. 아쉽게도 비가 내려서 실내에서 찍게 되었습니다. 실내 영상 썸머 드레스 햇빛이 없는 썸머 드레스 인조 햇빛 아 너무 좋아 지금 인공 햇빛을 만들고 있어요 인공 햇빛 어떠세요? 진짜 햇빛 같지 않아요? 눈부실 정도로 돼요 마이크 계속 나오고 있는 거 같지? 선글라스 특집도 해야 합니다. 아무 말. 여러분은 지금 인트로를 보고 계십니다. 인트로. Thank you for seeing me again. So today I was gonna do special for special for. 아, 우리 배터리가 없다. 